আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ভেন্ডার ওয়ালস সমীকরণ रिलेटेड একটা প্রশ্ন আসে আমাদের বিভিন্ন সময় সেটা আলোচনা করব তো প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে অমুক গ্রাম অমুক গ্যাসের জন্য ভেন্ডার ওয়ালস সমীকরণটি লিখো অনুধাবনে চায় বা এমসিকিউতেও চায় তো সেই টাইপের প্রশ্নটি আমরা এখন একটা সলভ করব তার আগে তোমাদের অবশ্যই জানতে হবে ভেন্ডার ওয়ালস সমীকরণটা আসলে কি আশা করি তোমরা জানো এটাই হচ্ছে ভেন্ডার ওয়ালস সমীকরণ জানো না না জানলে জানবা মানে নোট করবা খাতায় এবং ভাষায় প্র্যাকটিস করবা p n স্কয়ার a v স্কয়ার ইনটু v n b ইকুয়াল n r t এটা হচ্ছে ভ্যান ডার ওয়ালস সমীকরণ প্রশ্ন হচ্ছে 44 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্য ভ্যান ডার ওয়ালস সমীকরণটি লেখো 44 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড 44 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড যদি তুমি মোলে কনভার্ট করো তাহলে পাবা কিন্তু 1 মোল কারণ n w m w মানে গ্রামে প্রকাশিত ভর আর m মানে আণবিক ভর পাবা তুমি 1 মোল পাবা কিনা তাহলে 44 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড মানে হচ্ছে 1 মোল যেখানে n দ্বারা আমরা মোল সংখ্যাই বুঝাই কিন্তু ওই যে n আছে না এই যে যে এই n গুলো এই n গুলো হচ্ছে মোল সংখ্যা তাহলে n এর মানটা এখানে আমরা বসাই দেব যা পাবো তাই হবে সমীকরণ যেমন p n স্কয়ার মানে 1 স্কয়ার 1 মানে 1 ই a v স্কয়ার v মাইনাস b ইকুয়াল r t 1 r t মানে 1 লেখা না লেখা সমান v মাইনাস 1 b 1 লেখা না লেখা সমান 1 স্কয়ার মানে 1 1 a আর a লেখা সমান এটাই হচ্ছে ভ্যান ডার ওয়ালস সমীকরণ 44 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্য বোঝা গেছে প্রশ্নটা যদি এরকম আসতো যে 96 গ্রাম 96 গ্রাম অক্সিজেনের জন্য ভ্যান ডার ওয়ালস সমীকরণটা লিখো 96 গ্রাম অক্সিজেন তাহলে এটাকে মোলে কনভার্ট করি আমরা মোলে যদি কনভার্ট করি n w m W মানে কত গ্রাম 96 মানে গ্রামে প্রকাশিত ভর না W টা আর M মানে আণবিক ভর অক্সিজেনের আণবিক ভর 32 তাহলে কাটাকাটি করলে আমরা 3 পাবো 3 মোল পাবো অর্থাৎ N এর মান পাচ্ছি 3 তাহলে এখানে যে কাজটা করব আমরা 3 স্কয়ার N এর মান 3 মানে 3 স্কয়ার 3 স্কয়ার মানে কি 9 9a v স্কয়ার এখানে 3b এখানে 3rt বোঝা গেছে এই ভাবে কিন্তু তোমাকে বিভিন্ন ভাবে আটকাইতে পারে বিভিন্ন ভাবে প্রশ্ন করতে পারে তোমাদের সারারা তো এই ভাবেই তোমরা প্রশ্নটা সলভ করবা এইভাবে এমসিকিউ সাধারণত আসে এবং অনুধাবনও মাঝে মাঝে আসে আশা করি বুঝতে পারছো যদি তার পরেও না বুঝো মাস্ট বি কমেন্ট বক্স তোমাদের জন্যই ওপেন থাকবে আর আমি থাকব তোমাদের জন্যই সব সময় ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ